Kavitas Boris Kropya'dayız. Bunu nereden anlıyoruz? Dişlerin arka tarafından. Biz çünkü arkaya bakıyoruz şu anda. Buradan gerisi Kavitas Boris Kropya olarak uzanıyor. Burada önemli iki tane glanduladan bahsedeceğiz. Birincisi glandula submandibularis, ikincisi glandula sublingualis. İlk olarak submandibularis'ten bahsedelim. Bakın mandibula kemiğinin hemen altından başlayıp, şu çok güzel altından başlayıp üste doğru gelen glandulamız glandula submandibularisimiz. Bu mandibularisi bakın içinden bir kanal çıkıyor ve kavitas oris propyanın içine açılmak üzere uzanıyor. Bu 25 numaralı kanalımızın adı Vartol kanalı olarak adlandırılıyor. Daha sonrasında şu üst tarafa dili yerleştiğini düşünürsek dilin hemen altında olarak bulunan kanal e, glandulamızda glandula sublingualisi olarak adlandırılıyor. Bu glandula sublingualisinde yukarıya doğru bakın küçük küçük küçük küçük küçük küçük çıkıntılarını görüyoruz. Kanalcıklarını görüyoruz. Bunların en büyükleri Bartolini, diğer küçük kanalları ise Rivanus kanalları olarak adlandırılıyor. E, tükürük şimdi biz 3 tane glanduladan bahsediyoruz. Glandula parotis, glandula submandibularis, glandula sublingualis. E, ve bu 3 kanal tükürük içeriği yapıyorlar. Bu tükürük içeriğinin en fazlasını yani en fazla ağızdaki salgıyı glandula submandibularisin yaptığını söyleyebiliyoruz. Burada bir de dişlerimizden bahsedelim. Bu yetişkin bir insanın dişleri. Nereden anlıyoruz? Çünkü ağzın alt tabanının yarısında yani sekizlik bir bölü dörlük bölümünde e, kaç tane? Sekiz tane dişimiz var. E, bunlardan iki tanesi insisiv, bir tanesi kaniv yani köpek dişi. İnsisivler kesici dişler, kaniv köpek dişi. İki tane piremolarlar, piremolar dişler. Bu piremolarlar küçük azı olarak geçiyor. Üç tane de büyük molar dişler olarak görüyoruz. Bunlar da büyük azı olarak geçiyorlar. Burada şunu da söylüyoruz. Ee, eğer bunlar süt dişlerini gösterseydi, şuradaki iki tane piremolarlar olmayacaktı. Sadece iki tane insisi, bir tane kani, üç tane piremolar olarak beş tane olacaktı. Şimdi burası sekiz, burası sekiz, üstte de sekiz 8, toplamda 32 diş bulunuyor. Eğer dediğimiz gibi süt dişi olsaydı, 2 tane olmasaydı 5 burada, 5 burada, 10 da orada olarak 20 tane bulunmuş olacaktı. Ee, burada bir şey daha söyleyecektim. Ha, kodlamayı da şu şekilde yapıyoruz. Yetişkinler için, yani 8 parçalık bölüm için 2, 1, 2, 3 yapıyoruz. Ee, süt dişleri için kodlamayı da 2, 1, 3 şeklinde yapıyoruz.